இன்றைக்கி நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா எக் போண்டா ஸோ எக் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டெடி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை போண்டாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லி சொல்லலாம் கைஸ் நான் உங்கள் முகமது இப்ராஹிம் வண்டி சந்தி பேசுகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருபத்தஞ்சி ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கைஸ் நிறைய நாள் நான் வந்து சரியான வீடியோ போட முடியல ஃபோன் ரிவியூ கிடத்தது பார்த்தீங்கன்னா சில வீடியோ மசாலா தோசைன்றது போட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சரியாக வீடியோஸ் போட முடியல அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டென்ஷன் பர்சனல் டென்ஷன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மூடையில் அந்த வீடியோ பண்ணுற மூடையில் அண்டு ஸோ அதில் விட்டு தள்ளுங்க ஆனால் உங்களுக்கு இனிமேல் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி சூப்பரான ஒரு வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் முதலே சொல்லிட்டுறேன் எக் போண்டா ஸோ எக் போண்டான்றது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீட் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் போய் இப்போ சாப்பிட முடியாது ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா லாக்டவுன் அந்த மாதிரி செம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம எங்கேயும் வெளியவும் போகக்கூடாது ரொம்ப டேஞ்சராக இருந்துட்டுருக்கு கொரோனான்றது நம்ம சென்னையில் ஸோ அதனால் நம்ம அதை சாப்பிட்டு எப்படியும் ஒரு நாலஞ்சு மாதம் ஆகிருக்கும் ஸோ அது தான் நீங்கள் நம்ம செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு நானே சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஆகிடுச்சி அந்த முட்டை போடணுன்றது அந்த சட்னிலாம் வச்சு வேறு லெவலாக இருக்கும் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் முட்டை போண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் அந்த ஸ்ட்ரீட் போட்டோன்றது பார்த்திங்கன்னா ரோட் சைடு வந்து வேறு லெவலாக இருக்கும் ஸோ அதே மெத்தட் நான் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்டு வாங்க கைஸ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு நாள் சரியான ஒரு வீடியோ போட முடியல அண்ட் அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சில பல டென்ஷன் சரி அதில் விட்டு தள்ளுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிட்டு இன்டர்வியூலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இப்போயும் சொல்கிறேன் முட்டை போண்டை தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயத்தூள் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பொடி இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு தேவையான அளவுக்கு அண்ட் ஆப்பச்சோடா அண்ட் லாஸ்ட் இஸ் நாட் லீஸ்ட்டு ஸோ இது இருக்குது அது பிறகு என்னது சில்லி பவுடர் இருக்குது எஸ் சில்லி பவுடர் ஸோ இப்போ எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சில்லி பவுடர் போட்டுக்கலாம் ஸோ சில்லி பவுடர் வந்து ஆச்சி பிராண்டட் ஆச்சிக்கு வந்து ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணல பட் ஆச்சி நல்லாயிருக்கும் ஸோ மிளகாப்பொடி பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ நம்ம தூரமாக வச்சு இது பண்ணலாம் ஸோ தேவையான அளவுக்கு நான் மிளகாப்பொடி போட்டுக்கிறேன் போதும் இவ்வளோ போட்டிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஸோ உப்புக்கு நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பூ போட்டாச்சு அண்ட் ஆப்பச்சோடாவும் தேவையான அளவுக்கு ஸோ ஆப்பச்சோடா போட்டாவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா புஃபுன்னு வரும் அப்படி வரும் சூப்பராக ஸோ ரோட் சைடில் நம்மளுக்கு அப்படி தான் கிடைக்குமே ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு ஸ்பூன் நல்லா போட்டுக்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கலர் பொடி போட போகிறேன் ஸோ இப்படி டப்பாக இதே ஆகிடுச்சி பிடுங்கிடுச்சி ஸோ கலர் பொடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா போட்டிருக்கேன் அண்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயத்தூள் ஸோ இவ்வளோ போதுமாமா போட்டுக்கிட்டு நம்ம தண்ணி மெதுவாக ஊற்றி மெதுவாக ஊற்றி நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சரி கைஸ் எனக்கு பண்ண தெரியாது எங்கள் அக்கா பின்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அதான் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ணில் படுது ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப கிட்டே இருக்கனால கண்ணில் படுது துண்டு கலவெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி நடுவில் நோண்டிக்கிட்டேன் நடுவில் நோண்டி தண்ணின்றது போட்டாச்சு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தண்ணி நிறையா ஆச்சுனாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் நல்லா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த என்ன சொல்கிற அந்த பபுள்ஸ் வராத மாதிரி அழகாக அப்படியே ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்துச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது என்ன சொல்கிற ஒரு மசாலா கூட வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது கைஸ் அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த கலர் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோட் சைடும் இப்படி தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் கலர் பொடி நிறைய போட்டேன் அது காரணமே அதுதான் ஸோ தண்ணியை கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிட்டேன் ஸோ இப்போ செம்ம ஹார்டாக இருக்குது கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம அதை கொஞ்சம் லைட்டாக லேஸ் லேஸாக தண்ணி ஊற்று பண்ணணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினாலும் செதை 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 செதின்னு ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் நல்லாவே இருக்காது முட்டை போண்டா பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மசாலா இப்போ லைட்டாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினா அது ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இடம் அது நம்மளுக்கு வேணாம் இவ்வளோ போத
அண்ட் இவ்வளோத்தையும் பொறிச்சிட்டோம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் கைஸ் புரிஞ்சிகிட்டு இருக்கு அந்த பஜ்ஜி முட்டை போண்டான்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பஜ்ஜின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு நான் முட்டை பஜ்ஜின்னு சொல்லுவேன் அண்ட் முட்டை போண்டான்னு சொல்லுவேன் ஸோ நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடி செய்ய அம்மா செஞ்சுருக்காங்க அதை காமிக்கிறேன் நான் எங்கே வேறு லெவலான ஒரு இது தேங்காய் சட்னி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா செம்மையாக இருக்குது அண்ட் பஜ்ஜிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்டான ஒரு இது என்ன சொல்கிறது தேங்காய் சட்னி ஸோ தேங்காய் சட்னி தான் தருவாங்க நிறையா ஸ்ட்ரீட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் முட்டை பச்சை கடைகள் அண்ட் டீ கடையெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்னி வச்சு அப்படி நாக் அவுட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ செம்ம டெம்டிங்காக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கேஸ் நல்லா அது புரிஞ்சிச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் சுகேஷ் பாருங்களேன் இப்போதைக்கு நாலு பஜ்ஜி ரெடியாக இருக்குது போக போக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பஜ்ஜி கிட்ட ரெடியாக போகுது ஸோ வாங்க இருபது பஜ்ஜியும் அப்படியே நாக் அவுட் பண்ண முடியாது பட் நாக் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம் பக்காவான போண்டா பஜ்ஜின்றது ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் ஸோ வேறு லெவலாக இருக்கா ஸோ சட்னி பாருங்கள் தேங்காய் சட்னி சும்மா அல்டிமேட்டான தேங்காய் சட்னி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு முழு போண்டாவே அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஸோ அப்படியே இப்படி பெரட்டி அப்படியே திரட்டி முட்டை பொண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லேயே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லி சொல்லலாம் வேற லெவலாக இருக்குது கைஸ் சத்தியமாக நானா செஞ்சேன் அப்படி இருக்குது ஸோ ஒன்று நான் அப்படியே பிரித்து காமிக்கிறேன் பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் இருக்கு உள்ளெல்லாம் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் உள்ள போயிருக்கு ஸோ நம்ம அப்படியே ரெண்டுத்தையும் இப்படி வச்சு அப்படியே இதுக்குள்ளே நல்லா சட்னி ஃபுல்லாக உள்ளே அப்படியே உள்ள உள்ள ஊற்றிக்கணும் கைஸ் அப்போ தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டே வேறு லெவலாக இருக்கும் அப்படியே நான் ஒரு டீ கடையில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது கைஸ் ஸோ நம்ம அல்டிமேட்டு தான் சொல்லணும் பாருங்களேன் ஸோ வேறு லெவலாக இருக்கா பா சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குது கைஸ் தேங்காய் சட்னிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அப்படியே காரமாக இது கேட்டாப்பில் சும்மா சூப்பராக இருக்குது கைஸ் ஒன்றும் இது அப்படியே ஃபுல்லாக போயிட்டு நம்ம என்கார்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ அப்படியே பாருங்கள் ஒரு போண்டா முட்டை போனால் முட்டை போண்டை தான் கைஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்குது நிறைய குவான்டிட்டியில் பண்ணேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் டீ போட்டு சும்மா அப்படியே மஜாவா டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே இந்த கிளைமேட் என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த முட்டை பொறிச்சு சாப்பிட்டுட்டு வேறு லெவலாக இருக்குது கைஸ் சொல்ல வார்த்தையில் அந்த மாதிரி இருக்குது அல்டிமேட்டாக இருக்குது செம்மையான ஸ்நாக்ஸ் இந்த லாக்டவுனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியே எங்கேயும் போக முடியாது அதே டைம் பார்த்திங்கன்னா வெளியே எங்கேயும் போயிடவே போயிடாதீங்க ஸோ அந்த கொரோனான்றது எப்படி பரவனே நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லாம் வீட்லேயே சேஃபாக பத்திரமா இருங்க ஸோ அவ்வளோதான் கேஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த முட்டை பச்சை முட்டை போண்டா எப்படி வேணா சொல்லலாம் இதை நீங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸ் கூட எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த லாக்டவுனை வந்து ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வீட்லேயே இருங்க ஸோ இங்கேயே வெளியே போகாதீங்க ஸோ ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் பாய் காய்ஸ்